magandang gabi sa ating lahat. Heto na naman ang inyong lingkod ng Herbal Lunas na si Mom Shi Ivy. Okay, so for tonight's video, meron na naman tayong panibagong isi-share sa inyo. Okay, before, before ako uuwi dahil bukas ay flight ko na. So, kumawa po na ako ng last video ko dito sa Saudi Arabia. Okay, so bago ang lahat, kung bago pa lang po kayo sa aking channel at gustong gusto nyo po ang usapang halaman gamot, Simply beauty tips, simply health tips, and love tips is huwag nyo na pong kalimutang i-hit yung subscribe button, hit the thumbs up button, leave any comment, hit the notification bell para po lagi kayong updated sa ting gagawa po ako ng video. And please do share the video. Okay, so let's proceed. So, our topic for tonight is isa ito sa mga topic na siyang pinakamahalaga sa dalawang nagmamahalang tao. Okay. Ang i-discuss natin is love topics tayo. Okay. So, alam kong may, matutun may matututunan kayo dito. Okay. So, of all the consequences na mangyayari sa dalawang taong nagmamahalan, Ito yung pinakamahalaga na mala, ito yung pinakamahalaga at mahirap paglabanan ng dalawang taong nagmamahalan. Ito kasi dapat is equal yung equal yung pagmamahal nila, equal yung pagbibigay attention nila, equal silang magbigayan sa isa't isa. Hindi lang dapat isa yung uh, nagwo-work. Dapat dalawa silang nagwo-work out sa relasyong ito. Okay. So, wag na nating patagalin ang title ng atin o ang pamagat na atin sa nakikita nyo, di ba? Paano i-handle ang LDR? Itong topic na to is suggested of sa isa sa mga friend ko na LDR din. Okay? So, ito yung naisip niya. Gustong gusto niyang malaman kasi naman LDR din ako. Okay? So, paano nga ba i-handle? yung ang LDR para mapagtibay ang relasyon. Okay. So, meron lang po akong 9. Okay, 9 na ano, 9 na tips na ibibigay o maisi-share. Dahil ito lang naman yung nakakayanan ko. And disclaimer lang po. Be positive po tayong lahat. Lahat po ng isi-share natin dapat we accept it. Panuorin natin na bukas yung ating mga isipan positive hindi po tayo negative kasi para maintindihan natin yung bawat sinasabi ng inyong lingkod ngayong gabi okay so okay so let's proceed tip number one okay etong sitwasyon na LDR example natin kahit ano namang LDR nasa abroad kasi yung LDR naman talaga is napakalayong lugar na mahirap kayong magkita agad so meaning ma LDR one of the best example is abroad nasa abroad yung isa sa inyong dalawa okay so tip number one ikaw na nasa abroad ikaw na pumunta ng abroad Think of the reason why you go there abroad. Bakit ka umalis? Para saan yung, yung pag-alis mo? Okay, ano ba yung rason kung ba't ka umalis? Okay? So, di ba, mostly sa reason natin is for the family, para sa future ng family, para sa magandang kinabukasan, para sa magiging sooner na ano na... Kahit ano pa man yan, maging sooner wife mo, okay? Kung single ka, para sa pinangakuhan mong babae o lalaki ng uh, magandang future, okay? So, yun yung isipin mong rason para patuloy yung inyong, uh, patuloy yung, 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 ano ba, yung, yung tawag doon, yung relation nyo is sobrang higpit and hindi natatanggal yon. Sana yung one sa Pinas mo na. Okay. Kabaliktaran sa iyo. 'Di ba? Well, ago I said na dapat kayong dalawa yung mag-work out. Kasi hindi naman yung nasa abroad lang yung nag nahahagip ng temptation. Okay? 
ikaw na nasa Pinas, think of the reason bakit umalis yung taong mahal mo. Kasi pag iniisip mo yun, ikaw rin sa Pinas, is mag-iisip ka ng mga bagay na hindi mo pwedeng gawin. At mga bagay na pwede mong ibigay sa kanya para maging strong yung relationship nyo. ba? Diba? Okay. So, tip number two. Always remember, ikaw na umalis, ikaw na nasa abroad, malalaki ka man o mababae, always remember na may nag-aantay sa'yo sa Pinas or saan mang lugar kay mo yung iniwan. Okay? Always remember that na kahit anong gawin mo, na kahit maglibang ka ng kahit ano dyan, ang isipin mo lagi, may nag-aantay sa'yo sa Pinas. Okay ka lang, okay lang naman maglibang ka dyan. Kahit anong libangan gawin mo, ang mahalaga, iisipin mo na may nag-aantay sa'yo sa Pinas. And ikaw na nasa Pinas, ikaw na babae o lalaki na iniwan ng iyong mahal sa kahit saan mang lugar, isipin mo rin na may uuwi pa. May uuwi sa'yo. And hindi ka pwedeng gumawa ng kahit ano na ba- labag sa inyong relasyon. So, ang kailangan mong gawin, is think of the way na palagi mo siyang makokontak, na palagi mo siyang mabigyan ng, ng atensyon dahil mahirap yung buhay ng nasa abroad. And ikaw na nasa Pinas, ikaw yung malaya. Ikaw yung may hawak sa oras mo. So, ikaw yung mag-adjust. Hindi yung nasa abroad yung mag-adjust. Ikaw yung mag-adjust, bigyan mo lagi ng atensyon nang sa ganun. Yung atensyon niya is nasa sayo lagi din. Diba? Tama? Mali. Tama na lang para mas madali. Okay, tip number three. Beware of temptation. Okay, para, da- para din to sa dalawa. Okay, walang pinagkaiba yung nag-abroad at yung naiwan. Ikaw na nag-abroad. Beware of temptation. Okay, pero ang masasabi ko magkaiba talaga yung nasa abroad at saka yung natira. Kung na-temptate man si abroad, na nasa abroad, okay, hindi yan temptation, uh, talagang temptation yung nangyari sa kanya. Kasi nga, ba? Diba, mali mo, hindi binigyan ng, binigyan ng atensyon nung nasa Pinas, hindi binigyan ng kahalagahan. Parang pinabayaan lang, okay lang sa kanya, kumontak man o hindi, wala lang. Walang care, ba? Diba? Nagaantay lang na umoy. Okay? So, ang nangyayari ngayon, si lalaki na nasa abroad or si babae na nasa abroad, so nag- naghahanap ng libangan, katuwaan, kausap, karamay, ganun. Huwag naman kayong mag-isip ng masama. <laughs> okay. So, ikaw na nasa Pinas, ikaw na naiwan sa lugar kung saan iniwan ka ng mahal mo, ikaw na asawa or ikaw na siyota, okay, ikaw yung malaya. Diba? Always kung sinasabi, ikaw yung malaya. So, ikaw yung masasabing, hindi pwedeng maging rason yung temptation sa'yo. Kung nangyari man yun sa'yo na ginawa mo na nasa Pinas ka, ibig sabihin, kagustuhan mo yun. And sinadya mo yun. At hindi yun temptation. ba? Diba? Okay. So, kasi... Magkaiba talaga, magkaiba. Kasi yung yung nandito, kung may nangyaring kalukuhan, meron silang gap sa mga bawat ginagawa nila. At alam nila yung bawat ginagawa nila and uuwi talaga yan doon kung saan sino yung iniwan nila. Si Shota ba, si asawa ba, o sino ba yan na iniwan nila, na mahal nila? Si mama ba nila o si papa nila? ba? Diba? Pero ikaw na natira doon, ikaw yung malaya. So, bawat kinding mo, pwede mong pagtakpan yan. Okay. So, tip number four, tayo. Okay. So, never ever get into complicated relationship. Okay. Alam kong gets nyo, yung complicated relationship. At yun yung mga bagay na bawal pasukin. Sapagkat, alam natin, pag pumasok tayo dyan, gulo yan. Okay? Gulo yan. Ikaw na umalis at ikaw na nasa Pinas or nasaan bang iniwan, malaking gulo yan. So, dapat pakinggan nyo yan. Okay? 
hindi inyo yan dapat ah, dapat ah, dapat nyo yung iwasan kunyari pare-pareho kayo or sabihin na natin isa sa inyo is may asawa and pumatol si isa so ibig sabihin complicated yon. pero yung nasa abroad lang na nakikipag ganun wala yun, wala yung ano halaga normal lang yun pero pag nasa Pinas ay nako ewan ko na lang kung walang nangyayari sa babalikhan diba? okay so tip number 5 always communicate to your family to your loved ones kung nyari ikaw nasa nasa abroad, ikaw na nasa abroad gumawa ka ng way think of the way na makontak mo sila kung wala silang load dahil mahal ang load tawagan mo si Shota mo Ano nang ginagawa mo? Kumusta ka na? Ba't di ka na kumukontak? Si asawa mo, tawagan mo. Ba't ba ang busy mo? Bigyan mo naman ako ng time. Naging concern ka naman sa akin. Ganon. Ikaw yung gumawa ng way. Bigyan mo siya ng load. Kung wala siyang load. Para walang rason. And ikaw na nanaiwan sa Pinas. Ikaw yung mag adjust lagi, di ba? Dapat ikaw yung mag adjust ng time. Kung mapuhit ka man sa kakakantay, gawin mo. Huwag nyo, huwag nyo kasing lagyan ng space yung relationship nyo. Kasi pag kayong dalawa nilagyan nyo ng relationship yan, I'm sure mayroong papasok sa gitna. And that, maybe, to the sana iwan sa Pinas or sana sa abroad. And that goes or arrive into complicated relationship. Dahil, pag nakapasok yan dyan, isa sa inyo, may build up yan. Ikanig si abroad, at yun si abroad din. May build up yan. So, ikaw na, na natira, may build up din kayo. So, ang mayayari ngayon, trouble, complicated, complication. ba? So, wag na wag kayong papasok sa mga ganyan. Okay? And tip number six, focused on work. Okay? Focus on work. Ikaw na, ikaw na umalis sa Pinas. Ikaw na lalaki o si babae na umalis sa Pinas. Ano bang pinunta mo dito sa abroad? Di ba maghanap ng trabaho para sa future ng family mo? Para sa soon to be asawa mo sa Pinas? Para sa iyong mga magulang? Para sa iyong anak? Diba? So, ikaw naman na nasa Pinas, huwag mo namang pahirapan yung nasa apro. Na para lang, normal lang. Kung makahingi, ganun-ganun na lang. Siyempre, maiirita dun yung nasa abroad. So, ikaw, mag-adjust ka. Ikaw yung malaki yung adjustment na natira sa Pinas. Okay? Huwag niyong mamasamihin ha. Direct sa akong pagkatao kasi. So gusto kong dere-direct sung sabihin to. Okay? Pasensya na pa. Huwag niyo kong ibash. Okay? So ikaw na nasa Pinas, ikaw na natira sa, dyan sa bansa. Ikaw yung gagawa ng bagay na kunyari, hihingi ka, kunyari, meron kayong gagawin. Malambingin mo muna siya. Kausapin mo siya. Huwag kang direct ang Mag, mag-desisyon. Kausapin mo siya. Pwede ba tayong ganito? Pwede ba to? Ikaw, sa palagay mo ba? Gano'n. Kasi ang nangyari sa iba, naka-decide na, and yung sabi, na, nasa abroad, magpapadala na lang. So, one of the reason na pag-aawa yun, yung is yan. Kasi, papasok yung negative thoughts. Papasok yung kahit anong-anong kababalaghang naiisip, na pwedeng maisip ng nasa abroad. Di ba? And huwag niyong i-stress yung nasa abroad. Stress na nga sa trabaho. Pa, eh, papa stress niyo pa. ba? Okay. So, tip number seven. Okay. Tip number seven tayo. Make a plan for your future. Okay. Pag nandito ka na sa abroad, huwag kang padala ang padala. Ikaw na, ikaw na, na, na mahal niya na nandito sa abroad. Huwag mong sundin lagi yung nasa Pinas. Ikaw yung nagtrabaho. Ikaw yung magplan sa future. 
And ikaw na nasa Pinas para hindi kayo mag-away, para strong yung relationship nyo. Ikaw na nasa Pinas. Sundin mo naman yung nasa abroad. Huwag yung ikaw yung magde-decide. Kasi hindi ikaw yung nahirapan. Diba? O mali siya, dala yung decision and dala yung plan. So, ibig sabihin, nag-plan kayong dalawa, pero siya yung masusunod. Diba? Kasi siya, siya yung naghirap. Although asawa ka niya, siyota ka niya, magulang ka niya, pero siya yung naghirap. And respect their decision. Res- respect her or him. His re- decision. Diba? Okay. So, tip number eight. Self-control. Hindi muscle control. Okay? Self-control. Bawat isa sa inyo, ikaw na nasa abroad, ikaw na natira sa Pinas. Bawat isa sa inyo, meron kayo dapat self-control. Although meron kayong gagawin ng mga bagay-bagay na pwedeng ikasira ng family mo, ng loved one mo, ng chota mo, dapat kailangan alam mo yun, makontrol kung hanggang saan yung limitation mo. Okay, kung ginawa mo man yun, think of the reason. Think the reason number one. Think of the tip number one. Bakit ka umalis? Bakit ka napunta sa abroad? So, yun yung mga yayari, di ba? Pag naisip mo yun, magkakaroon ka ngayon ng self-control. And uh, malalaman mo yung limitation mo sa bawat ginagawa mo. So, ikaw na nasa Pinas, again, dapat alam mo rin ito. Hindi lang self-control sa temptation. Kunyari, nakagawa ka ng temptation. Okay? Self-control ka din. Ano self-control? Hindi ma self-control ha? Self-control. Na kung saan, alamin mo yung limitation mo. Na nandito na ako, huwag ko nang irurok, tama na. Diba? Stop it. Okay? Diba? So, tip number nine. The last but not the least. Always pray. Alam nyo, prayer is the key. Prayer yung matinding sandata panlaban kung kahit, kahit saan ka man. Kunyari ikaw na naiwan sa Pinas, always pray na nasa ma- maayos na buhay yung shota mo, yung boyfriend mo, yung asawa mo na nasa Pinas. And ikaw na nasa abroad, always pray na sana okay din yung pamilya mo, na sana sinusunod nila yung mga pinag-usapan nyo. Diba? Ganun dapat. Kasi pag pareho kayong dalawa ng prayers, pakikinggan kayo pareho. Kasi ang God, lagi ang makikinig. So, ibibuild niya, siya mismo yung magbe-build ng relationship nyo to be strong. Okay? So, sana may natutunan kayo. Yun lang po. Maraming maraming salamat and bye-bye. Thank you.